హాయ్ హలో ఎఫ్ఎం అంటే రేడియో సిటీ నైన్టీ వన్ పాయింట్ వన్ ఎఫ్ఎం నేను మీ ఆర్జే సాయి ఎవరు ఈ ఆర్జే సాయి కొత్తగా వినిపిస్తున్నాడు అనుకుంటున్నారా సో ఇలా చెప్తే ఎవరు గుర్తుపట్టరు బ్లడీ నాన్ సెన్స్ మేనేజర్ అంటే మీలో చాలా మంది గుర్తుపడతారు ఎస్ ఈ రోజు మా జర్నీ షేర్ చేసుకోవడానికి మేము నైన్టీ వన్ పాయింట్ వన్ ఎఫ్ఎం రేడియో సిటీ ఆఫీస్ కు వచ్చేసాం నాతో పాటు తౌఫిక్ కూడా ఉన్నాడు అసలు మా వీడియోస్ గానీ కార్పొరేట్ రిలేటెడ్ మా ఛానల్ గానీ ఈ జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఎలా మేము ఈ ఫీల్డ్ లోకి వచ్చామన్నది డీటెయిల్స్ అని మీతో షేర్ చేసుకుంటాము సో లెట్స్ బిగిన్ ద షో వెల్ కార్పొరేట్ వాళ్ళంతా దునియా మొత్తం వెళ్ళేస్తున్నారు అంటారు కదా ఇప్పుడు నా జాబ్ కూడా తీసుకుపోయారు అనమాట రైట్ నా వీ హ్యావ్ ఇది కార్పొరేట్ టైకూన్స్ అనమాట చిన్న లెవెల్లో ఇన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాంటెంట్ క్రియేషన్ సాయి అండ్ టాఫిక్ సపరేట్ గా ఇంకో కొత్త ఇంట్రొడక్షన్ అవసరం లేదు లెట్స్ బిగిన్ ఇట్ బ్రో ఏంది కథ బ్లడీ హెల్త్ మేనేజర్ ఎందుకు అయింది మనిషి నార్మల్ గా ఒక కార్పొరేట్ జాబ్ చేసుకునే సాయి సో బ్లడీ నాన్ సెన్స్ మేనేజర్ ఎలా అయ్యాడు అంటే ఇలా పర్టికులర్ గా ఇది అవ్వాలని కాదు బ్రో అంటే నాకు యాక్టింగ్ అనేది చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట అండ్ ఇష్టం కూడా సో నా జర్నీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో స్టార్ట్ అయింది విత్ యూట్యూబ్ వీడియోస్ సో ఐ వాస్ పార్ట్ ఆఫ్ చాయ్ బిస్కెట్ అండ్ అదర్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఫేమస్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ అండ్ ఆల్ సో నా జర్నీ యాక్టింగ్ జర్నీ అక్కడ స్టార్ట్ అయింది ప్యారలల్ గా ఐ యూస్ టు క్రియేట్ కాంటెంట్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆల్సో లైక్ చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్స్ అవి చేసేవాళ్ళము సో వి ఆల్ నో ఇన్స్టాగ్రామ్ లో సోషల్ మీడియాలో ఫాలోయింగ్ బట్టే జనాలకి ఇది వస్తుంది అని చెప్పేసి బట్ ఐ ఆల్వేస్ యూస్ టు బిలీవ్ ఆన్ క్వాలిటీ కాంటెంట్ సో మేము చేసే వాళ్ళం అట్లా చేస్తున్నప్పుడు దెన్ టాఫిక్ ఈజ్ మై కొలీగ్ అనమాట నవ్ ఎక్స్ కొలీగ్ బట్ బిఫోర్ హీ వాజ్ ఎ కొలీగ్ సో వీడు యాక్చువల్లీ నాకు ఎంత క్లోజ్ అంటే సో నా వీడియోస్ అవి చూసి ఫస్ట్ రియాక్ట్ అయ్యే వాళ్ళలో మా వైఫ్ తర్వాత వీళ్ళే అనమాట సో వీడు అంటుండే అన్న ఇంత మంచి లైక్ కాంటెంట్ ఉంది కానీ క్వాలిటీ లేదు కదా సో వై డోంట్ యూ లైక్ కాల్ మీ వెన్ యూఆర్ షూటింగ్ ద వీడియోస్ నేను నా ఫోన్ యూజ్ చేసి షూట్ చేస్తాను ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ మంచి క్వాలిటీ కంటెంట్ వస్తుంది సో అలా మా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది సో ట్రయల్ అండ్ ఎరర్ మెథడ్స్ లో మేము చాలా వీడియోస్ చేసాము లైక్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ తీసుకున్నాము సర్కాస్టిక్ వీడియోస్ చేసాము లైక్ కాంటెంట్ అన్ని చేసాము అంత క్లిక్ అవ్వలేదు బట్ ఎవ్రీథింగ్ హాస్ చేంజ్డ్ ఓవర్ నైట్ అంటారు కదా లైక్ ఒక ఫ్రైడే ఒక హీరో లైఫ్ ఎలా మారుస్తుందో సో అట్లాగా ఒక్క షార్ట్ మా వీడియో మార్చింది దట్ ఈస్ డీజే టిల్లు మూవీ దయవల్ల టు బి ఫ్రాంక్ సో డీజే టిల్లు లో తౌఫిక్ అనే క్యారెక్టర్ ని మేము పిక్ చేసుకుని సో అక్కడ ఉండే డైలాగ్స్ ని నేను నాకు ఒక రోజు థాట్ వచ్చింది అనమాట ఈ డైలాగ్స్ చాలా పెక్యులర్ ఉన్నాయి చాలా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి డైలాగ్స్ సో దాన్ని నేను కార్పొరేట్ రిలేటెడ్ లో కొంచెం ట్విస్ట్ చేసి పోస్ట్ చేసేటప్పటికి రెస్పాన్స్ చాలా బాగా వచ్చింది సో రెగ్యులర్ గా వచ్చే వ్యూస్ కన్నా చాలా ఎక్కువ వ్యూస్ వచ్చాయి అనమాట సరే ఇదేదో బాగుంది ట్రై చేద్దామని ట్రై చేస్తున్నప్పుడు ఇంకా సరే అయితే మేము ఆ డైలాగ్స్ కి యాక్ట్ చేసాం జస్ట్ స్లిప్ మూవ్మెంట్ లాగా లైక్ ఇన్స్టా రీల్స్ అండ్ డబ్ స్మాష్ అండ్ టిక్ టాక్ లాగా సో ఇట్లా కదా ఓన్ వాయిస్ తో చేద్దాం అని చెప్పేసి ఒక డైలాగ్ ని తీసుకుని అదే డైలాగ్ ని మేము కార్పొరేట్ రిలేటెడ్ లో ట్విస్ట్ చేసాం అనమాట ఎస్కలేషన్స్ మీద సో అది లైక్ సినిమాలో డైలాగ్ ఉంటుంది కదా రే తౌఫిక్ ఎందుకురా అప్పించిన లైక్ అన్నిసార్లు ఫోన్ చేస్తున్నావు అరే ఏం లేదన్న లేడీస్ ఫంక్షన్ కి వచ్చిన ఏం పాటలు కొట్టాలో తెలుస్తా లేదంటే లేడీస్ ఫంక్షన్ లో ఏం పాటలు కొడతారా వెంకటేష్ విక్టరీ విక్టరీ వెంకటేష్ థర్టీ సాంగ్స్ లిస్ట్ పెట్టాలా వస్తారు తింటారు పోతారు పెట్టేసాయి అన్న తర్వాత దాన్ని మేము మా స్టైల్ లో మార్చాం అనమాట రే తౌఫిక్ ఎందుకురా అప్పించిన లేక అన్నిసార్లు ఫోన్ చేస్తున్నావు అని అన్నాక మన డైలాగ్ చెప్పురా ఎస్కలేషన్ వస్తుంది భయం వేస్తుంది అని చెప్పి అంటాను సో అన్నేమో ఎస్కలేషన్ వస్తే ఎవరైనా భయపడతారా మెయిల్ కి రిప్లై పెట్టాలా సారీ ఫర్ ద ట్రబుల్ వీఆర్ లుకింగ్ ఇన్ టు దూ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ సూన్ అని చెప్పాలా ల్యాప్టాప్ బంద్ చేయాలా పెట్రా ఫోన్ బ్లడీ నాన్ సెన్స్ అది ఒక నైట్ చేసాం అనమాట నైట్ షూట్ చేసి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ పెట్టాం అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు దానివల్ల నా పేరు తౌఫిక్ గా కూడా మారిపోయింది ఇంకొకసారి ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలా హీస్ తౌఫిక్ క్యారెక్టర్ వైజ్ తౌఫిక్ అనమాట ఆయన ఇంత అక్కడ నుంచి చెప్తున్నా రాజు మహారాజు ఆ ఫస్ట్ కమెంట్ అతను ఫస్ట్ సపోర్ట్ చేసిన అతను మీ రియల్ నేమ్ చెప్పండి బాబా అర్షద్ నా రియల్ నేమ్ ఈస్ అర్షద్ సో ఈ ఆ ఒక్క డైలాగ్ వల్ల తౌఫిక్ గా మారిపోయింది మీరు నన్ను తౌఫిక్ అని పిలిచిన నేను పలుకుతా సో ఎందుకు భయ అ
So, <laughs> to pay the EMS. Uh, to pay the uh, like simple word, like Japan, like EMS, like that, like that. And the every person, like every, and the regular normal person, some other kind of responsibilities. EMS, so nee, illu narpali, house rent, like that, like. So, that is like a standard income, like that, like that. But the job, like that, like that, like that. So, and the like that, this field of success, like that, like that. I have to manage both, like that. So, like that, like that, like that. So, like that, like that, like that. కార్పొరేట్ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఏంటంటే ఐ మీన్ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ అదర్స్ బట్ మై సెల్ఫ్ నేను జాబ్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ప్లస్ అవుతుంది నేను చేయడం స్టార్ట్ చేసి నేను టూ ఎక్స్ట్రీమ్స్ చూసాను లైక్ వేర్ ఐ హర్క్ ఇన్ మార్కెటింగ్ ఫీల్డ్ ఆల్సో లైక్ ఇండియన్ కంపెనీస్ లో వర్క్ చేశాను నౌ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఫర్ యూఎస్ ఎంఎన్సీ సో రెండు కల్చర్స్ నాకు తెలుసు అనమాట సో ఒక ఎంప్లాయ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎలా ఉంటుందో నాకు బాగా తెలుసు మేనేజర్ మీద అండ్ నేను మేనేజర్ అయిన తర్వాత నాకు ఈ ఫీల్డ్ అంటే ఈ పాయింట్ లో మేము వీడియోస్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు అనిపించింది అనమాట ఓకే ఇక్కడ మనం లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ది ఫ్యాక్ట్స్ సో ఎందుకు ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతారు మేనేజర్ ఎందుకు ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతాడు ఎంప్లాయీ ఎందుకు ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతాడు సో దీన్ని ఫన్నీ వేలో చెప్దామని స్టార్ట్ చేసాం అనమాట సో అలా వన్ బై వన్ క్లిక్ అయింది సో ఫ్యూచర్ లో ఈ కార్పొరేట్ ఓరియంటేషన్స్ గానీ కేటీల్ గానీ ఉంటాయి కదా అప్పుడు వాళ్ళ సిలబస్ పక్కన పెట్టి మీద పెడితే ఏం చేస్తారు మరి ఐ బి మోర్ దెన్ హ్యాపీ ఏంటంటే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చాలా మందికి జాబ్స్ అంటే ఐటీ సాఫ్ట్వేరే తెలుసు దేర్ ఆర్ అదర్ జాబ్స్ ఆల్సో లైక్ మార్కెటింగ్ కానీ సేల్స్ కానీ చాలా జాబ్స్ ఉన్నాయి ఐటీ వాళ్ళకి ఇక్కడ ఉండే ప్రెషర్ స్ట్రెస్ తెలీదు ఇక్కడ వాళ్ళకి అక్కడ ఉండే ఇది తెలీదు సో అందరికి ఈక్వల్ గా తెలియాలి అంటే ఇట్లా ఉంటుంది స్ట్రెస్ ఇలా ఉంటుంది ప్రెషర్ అని చెప్పేసి సో ఈ ఫ్రెషర్స్ ఎవరైతే వచ్చి జాయిన్ అవుతారో వాళ్ళకి మా వీడియోస్ మేము వాళ్ళకి కమెంట్స్ పెడతారు అనమాట అన్న ఇలా ఉంటుంది ఐటీ ఫీల్డ్ ఇలా ఉంటుంది ఆ కంపెనీలో అని చెప్పేసి వాళ్ళు అడుగుతారు సో ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళు పెడితే మేము చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం ఓకే రియాలిటీలో ఇలా ఉంటుంది డోంట్ థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ కాటన్ క్యాండీ కైండ్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి సో టాపిక్ మీకు ఆ కార్పొరేట్ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఈ కాంటెంట్ ఆయనతో కలిసిన తర్వాత అది మంటలా ఇట్లా రేయకూడదు సో యాక్చువల్లీ స్టార్టింగ్ నేను ఒక అన్న వర్క్ చేస్తున్న కంపెనీలోనే జాయిన్ అయ్యాను అనమాట ఇంటర్న్ గా సో అక్కడే స్టార్ట్ అయింది మెల్లమెల్లగా అంత ఫ్రస్ట్రేషన్ అంత లేదు మేము వీడియోస్ లోనే ఎక్కువ ఫ్రస్ట్రేషన్ చూపిస్తాం యాక్చువల్లీ ఈ వీడియోస్ చేయక ముందు ఐ మీన్ కార్పొరేట్ వీడియోస్ చేయక ముందు మేము ట్రైల్ అండ్ ఎరర్ గా కొన్ని చాలా వీడియోస్ చేసాం ఒక కొన్నిసార్లు చేసి దాన్ని ఒక కొన్ని ఫ్యూ మంత్స్ ఆపేసాం కూడా ఏంటి వ్యూస్ రావట్లేదు ఎంత చూసినా ఎవడు చూడట్లేదు అని చెప్పి సో దాని తర్వాత ఎప్పుడైతే ఈ కార్పొరేట్ అయిందో యాక్చువల్ గా నా ఫ్రస్ట్రేషన్ అంతా వీడియోస్ లోనే చూపించేది బయట కార్పొరేట్ అంత ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎప్పుడు చూపించలేదు సో సో ఎస్పెషలీ మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాం కదా ఈ లైక్స్ డిస్లైక్స్ కాంటెంట్ వైరల్ అవ్వడం ఆగిపోవడం ఇది డే టు డే స్ట్రగుల్ అయిపోతుంది కదా ఐ మీన్ కొన్నిసార్లు ఎక్స్ట్రీ నేను ఫేస్ చేస్తున్నా ఐ మన లిటిల్ బిట్ చిన్న చిన్న లెవెల్ లో ట్రై చేస్తున్నా ఏదైతే చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకున్న వీడియో ఉంటది అది బొగ్గ అవుతుంది ఏ పిచ్చల హైదరాబాద్ అట్లాంటి ఇన్సిడెంట్ అయిందా చాలా అయ్యాయి లైక్ కొన్నిసార్లు కొన్నిసార్లు ఎలా ఉంటది అంటే మేము అసలు అంటే టు ఫిల్ ద స్పేస్ అని కొన్ని వీడియోస్ వేస్తాం అనమాట షూట్ చేస్తాము చేసినప్పుడు అరే వావ్ అని అనిపిస్తుంది ఎడిట్ చేశాక అదేంటి అంత పంచ్ లేదు అనిపిస్తుంది కానీ లేదు చేసాం కదా కష్టపడి పోస్ట్ చేద్దాం ఎలా రీచ్ అవుతుందో తెలియదు సో స్టార్టింగ్ లో మేము చేసినప్పుడు చాలా కాన్ఫ్లిక్స్ అయ్యేవి అనమాట నాకు వాడికి సో వీడు అనేవాడు అన్న మీ ఇష్టం అన్న మీ గట్ ఫీలింగ్ తో వెళ్ళండి అని అనేవాడు అన్న లేదు రా ఇది క్లిక్ అవుతుంది అని చెప్పేసి వేసేవాళ్ళం అనమాట కొన్నిసార్లు అది క్లిక్ అవుతుంది క్లిక్ అవ్వకపోవచ్చు సో ఈ సోషల్ మీడియా లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్ అండ్ కమెంట్స్ వైరల్ అవడం ఈజ్ ఆల్ ఏమంటారు మ్యాజిక్ అనమాట మ్యాజిక్ వర్కౌట్ అయితే బాగుంటది వర్కౌట్ కాకపోతే బాగోదు వర్కౌట్ అయినప్పుడు ఎంజాయ్ చేయాలి వర్కౌట్ కానప్పుడు హార్డ్ వర్క్ చేయాలి అంతే ఎప్పుడైనా రీచ్ కానప్పుడు ఆల్గరిజం ని బ్లేమ్ చేసిరా తిట్టుకోవడం కామన్ అనుకోండి కానీ స్టార్టింగ్ లో చేసేవాళ్ళు గంట తర్వాత ఒక్కసారి ఆల్మోస్ట్ మేము ఒక టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ చేసాం రీసెంట్ గా సో అర్థమైపోయింది ఆల్గరిజం బ్లేమ్ చేస్తే ఏం అవ్వదు అది ఎప్పుడు ఏమవుతుంది ఎవ్వరికి తెలీదు జస్ట్ అలా చేసుకుంటూ పోవడం అని సో ఆల్గరిథం అర్థం చేసుకుని వర్క్ చేయడం కన్నా కంటెంట్ ఇవ్వాలని అర్థం చేసుకుని వర్క్ చేయడం ఇస్ బెటర్ థింగ్ అని అనిపిస్తుంది నాకు లైక్ మెయిన్లీ కార్పొరేట్ వరల్డ్ లో లైక్ ఎనీ ట్రెండింగ్ టాపిక్
ఇంకొంటే సో ఇందాక మనం ఒక పదవ అన్నారు కాన్ఫ్లిక్స్ అని చెప్పేసి కాంటెంట్ విషయంలో ఎక్కువ గొడవ వచ్చిన ఇదేది అంటే ఎక్కువ గొడవ వచ్చింది ఏంటంటే లైక్ స్టార్టింగ్ వీడియోస్ లో నేను పంచ్ డైలాగ్స్ కోసం కొన్ని ఎఫ్ వర్డ్స్ వాడేవాడిని అనమాట లైక్ చాలా సార్లు కొన్ని పంచ్ కోసం రాసేవాడిని నేను రాసినప్పుడు అంత అవసరం అన్న లైక్ కాంట్రవర్సీ అవుతుందేమో కదా అంటే అది లేదురా ఎమోషన్ అనేది మనము ప్రాపర్ గా డిస్ప్లే చేయాలి రియాలిటీలో కూడా అట్లాగే తిట్టుకుంటాం కదా మన మేనేజర్ ని అట్లా అనే ఆన్ ఎయిర్ తిట్టడం కష్టం లేదంటే సరే నువ్వు చెప్పు నేను దాన్ని బీప్ బీప్ సౌండ్ వేసుకుంటానా అని చెప్పేవాడు అనమాట చాలా సార్లు సో అలాంటి విషయాల్లో కొన్ని కొన్ని వాటికేమో లైక్ నా థాట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఈ వీడియో కనెక్ట్ అవుతారన్నది నాది ఉంటే వీడియో ఏమో అంత కనెక్ట్ అవ్వకపోవచ్చేమో అన్న అంటే బట్ స్టిల్ నన్ను ఇలా ఒక పలానా రోజు వీడి వీడియోస్ వైరల్ అవుతాయి లేదా వీడి కాంటెంట్ చాలా సక్సెస్ అవుతుందని బిలీవ్ చేసిన వాళ్ళల్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి మా వైఫ్ స్పందన సో తన తర్వాత అంత అలా బిలీవ్ చేసింది ఏంటంటే మై ఈ వీడే అనమాట టాపిక్ లేదా ఎప్పటికైనా మనం సక్సెస్ అవుతాం అంటే లైక్ హీ బిలీవ్ మై వర్డ్స్ అనమాట ఎప్పుడో చాలా అంటే ఈ జర్నీ అనే కాదు దీని ముందు వీడియోస్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా వీడికి చెప్పేవాడిని ఇవి చేస్తున్న వాడు ఏమనేవాడు కదా వస్తాడు ఇది ఇది డైలాగ్ అంటే చేస్తాడు పర్ఫామ్ చేస్తాడు షూట్ చేస్తాం పోస్ట్ చేసి వెళ్ళిపోతాం ఈ నెవర్ క్వశ్చన్ మై జడ్జ్మెంట్ జస్ట్ దట్ ఆ స్క్రిప్ట్ విషయంలో అప్పుడప్పుడు డిస్కషన్ అయ్యేది అంతే అక్కడికి వస్తారు సో ఎప్పుడైనా ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు చెప్పాలనుకున్న మాట చెప్పలేక ఆగిపోయిన సిచ్యువేషన్ ఉందా లేదు అలా ఏం లేదు ఎప్పుడన్నా మొహమ్మద్ చెప్పి అంటే నా నాకు ఆ చను ఉంది ఈ వీడియో సేక్ ముందు ఐఎమ్ క్లోజ్ టు హిమ్ కదా సో నాకు ఆ చను ఉంది అన్న అన్న అని తిట్టుతూ ఉంటాను సో సో అలాగ ఆ చను ఉండంతో ఎప్పుడు ఏది ఉన్నా నా ఒపీనియన్ చెప్పేవాడిని లాస్ట్ కి సరే అన్నా నీ ఇష్టం నీ ఎందుకంటే ఈ ఇన్ని రోజులు మేము ఇక్కడికి వచ్చానంటే తన స్క్రిప్ట్ తన కాంటెంట్ తన గట్ ఫీలింగ్ ఏ సో అందుకే ఆ దాన్ని రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి ఓకే నా ఒపీనియన్ నేను చెప్తా తీసుకుంటే తీసుకుంటా లేదంటే ఆ వీడియో పెట్టేసాడు అంతే సో విల్ టేక్ ఏ పాజ్ ఒక్క సెకండ్